Українці, українки, найсміливіші народи найкращої в світі країни, завершується ще один тиждень нашої боротьби за свободу, за державу. Ще один тиждень, коли Україна живе, попри усі зусилля Росії знищити нас. Ми захищаємось. Ми відповідаємо на удари, розвиваємо наші зв'язки з партнерами, отримуємо допомогу, забезпечуємо максимальну увагу світу до наших потреб. Впливаємо на глобальну дискусію, пропонуємо і просуваємо нові санкції проти Російської Федерації. Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, який прийшов на нашу землю під російським прапором і вбивав наших людей, катував наших людей, руйнував наші міста, мародеров і знущався. А що робить Росія? Чим зайняті її посадовці, її пропагандисти та звичайні люди, які повторюють те, що почули по телебаченню? Вони тільки виправдовуються і заперечують, намагаються перекласти відповідальність, брешуть. І вже настільки втратили зв'язок з реальністю, що звинувачують нас у скоєнні навіть того, що очевидно, очевидно для всіх у світі зробили саме російські війська. Вони кажуть про вбивства в Бучі, що це не вони, а нібито ми. Хоча для всіх очевидно, що люди були вбиті, поки російська армія контролювала це місто. Вони кажуть про ракетний удар по Краматорську, що це не вони, а нібито ми самі. Хоча це їхні пропагандисти анонсували цей удар. Хоча це з контрольованою ними територією полетіли ракети. І про будь-яке наше зруйноване місце, про будь-яке наше спалене село вони кажуть однаково, що це також не вони, а нібито ми. Російські військові добрихались вже до того, що і після більш ніж шести тижнів війни стверджують, що нібито не влучили по жодному з цивільних об'єктів. А знаєте, чому це так? Тому що це боягуство тотальне усіх. Знизу до верху вони бояться визнати, що уся російська політика по відношенню до України протягом десятків, десятків років була помилковою і тільки зруйнувала усе, що було у Росії у відносинах з Україною від попередніх часів. Вони бояться визнати, що десятки років робили помилкові ставки і витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, про яких думали, що це нібито майбутні герої українсько-російської дружби. А ці нікчеми були тільки в одному умільцями, в тому, щоб витягувати гроші з Росії в свої кишені, щоб не визнавати помилки. Вони робили нові помилки. Вони самі позбавили себе будь-яких політичних інструментів і, не бажаючи відмовлятись від нереалістичних амбіцій, розпочали цю Війну. Причому, як і усьому іншому, вони звинувачували нас, що війна почалась. Вони захопили Крим, а ми нібито винуваті. Вони знищили нормальне життя на Донбасі, а ми нібито винуваті. Вони збили малазійський Боїнг, а ми нібито винуваті. Вони вісім років вбивали людей, дітей на нашій землі, а ми нібито винуваті. Вони зруйнували найбільш могутній промисловий регіон Сходу Європи, а ми винуваті. Вони зламали життя мільйонів людям, а ми нібито винуваті. Вони розпочали проти нас повномасштабну війну, а ми нібито винуваті. Вони витратили на удари по Україні вже під дві тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерійські снаряди, міни, а ми нібито винуваті. Вони катували. Вбивали на нашій землі, а ми винуваті. Вони депортували сотні тисяч українців, Україна, наших дітей. А все одно ми нібито винуваті. Усе це пішло від боягуства. Коли боягуство наростає, воно перетворюється на катастрофу. Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитись. Адаптуватись до реальності, навчитись, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватись під них.
Україна усе це зупинить. Російському боягусту ніщо не допоможе. Настане день, коли їм доведеться усе визнати, визнати правду. І для цього всі наші сили і кожна хвилина – оборона, дипломатія, економіка, інформаційне протистояння, юридична відповідальність на всіх напрямках у нас є алгоритми дій. Кожен державний посадовець знає свої завдання і повинен виконувати їх на 100%. Наступний тиждень буде не менш важливим, як і цей, як і попередній. Він буде такий же напружений і ще більш відповідальний. Росія буде ще більш боятися. Боятися програти. Боятися, що правду доведеться визнати. Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але... Ми готуємось до цих їхніх дій. Ми будемо відповідати, будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю, будемо активнішими на міжнародній арені, будемо ще більш активні інформаційно. Я продовжу звертатись до парламентів і народів світу. Ми будемо приймати в Києві та інших українських містах наших партнерів, лідерів інших держав. Будемо залучати ще більше коштів та ресурсів на допомогу Україні. Звичайно, ми будемо обґрунтовувати сильніші санкції проти Російської Федерації, щоб була відповідальність, щоб була справедливість. І якби вони не боялися визнати свої помилки, Трагічні помилки, страшені, їм доведеться. Бо наша сміливість і наша правдивість однозначно переважають і переможуть. Сьогодні 12-та річниця авіакатастрофи під Смоленськом, яка забрала життя президента Леха Качинського і представників польської еліти. У цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять у протидії російській агресії. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про те, як притягнути до відповідальності усіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як примусити Росію шукати мир? Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним, оскільки саме цей курс підтримується більшістю німецького народу. І я йому вдячний. Але очікую, що все, про що ми домовились, буде реалізовано. І це дуже важливо. І кілька хвилин тому, готуючись до запису цього звернення, я підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 18 захисників України, п'ятеро військовослужбовців Збройних сил України, троє зв'язківців Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України, 10 поліцейських. Вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям. Вдячний усім, хто відновлює життя на звільненій території нашої держави. Вдячний усім, хто забезпечує нам перемогу в інформаційному протистоянні. Усім журналістам, усім журналісткам, редакторам, редакторкам, інформаційному марафону «Єдині новини», усім нашим сайтам, усім медійникам, які не дають російській пропаганді перемогти. Правда – Переможе. Україна переможе. Обов'язково. Слава Україні!